Latvijas sarkanā krustu ogras komitejas brīvprātīga administratora laipnes sagaidīk vienu, kurš var durvis. Pagaidām gan vairāk nākot pensionāri, kas padzirdējuši par dienas centra atveršanu sarkanajā krustā vēlas visu savām acīm redzēt un savām ausīm dzirdēt. Šurpat nācis arī Jānis, kurš atsest, ka savulaik dienas centru pensionāriem jau solījusi atvert novadu domi. Diemžēl tas paliek uz papīri un ir šim praktiski tāds dienas centrs šodien nogrē vēl nav. Tas ir labi, ka jādzirds arī šos uzņēmās to darbu, turpinās viņš mums vietnieks bija, kad viņš cīnās par to, lai tādu dienas centru radīt. Viņš atrada izeja kopā ar sarkanā krūzu biedrību telpas, un es domāju, ka labi veiksies, pie labas gribas, pie labas organizētības, tāds centrs var asties, un cilvēki labprāt nāks, atpūtīsies, atradies nodarbības, organizēs sacensības, un līdz ar to pensionāra dzīve Vogre uzlabosies. Veco cilvēku novadā esot daudz un atsaucību noteikti būšot. Enerģiskiem sarkanā krusti izpildi direktoram ir daudz ideja, kā uzlabot dzīvi nevienu pensionāriem, bet arī bezpajumtniekiem un trūcīgiem ģimenēm. Jā, mums ir paredzēts, ka mēs sauksim kaut kādas cilvēks, ko viņi man iemītnieki paši izteiks vēlīšanos, pastāstīt kaut ko. Vai tas ir ārsts, mums būs veselības izstabas, pirms ārsta, kā saka, konsultācija, Sauksim kādu, varbūt deputātu, sauksim varbūt kaut kādu no veselības ministrijas. Nu, informēsim cilvēks. Iecerēts, ka šajā centrā tiks atvērta arī zupas virtuvi. Izpildi direktors ar lepnumu stāst, ka jau vienojies ar apkārtnes zemniekiem, kur varētu ziedot dārziņus. Tiek risināts arī saruns par maizes piegādi. Sarkanā krustu ogres nodēja savu darbību oficiāli nav pārtraukusi nekad, bet labu brīdi bija svērojums apsīkums. Tagad krīzes laikā uzsākt visu gandrīz no nulles un atvērt ziedotāju sirdis nēsot viegli. Tāpēc radusies arī kāda ideja uzrunāt deputātus. Viņi varētu pavaisties pret saviem vēlētājiem un noziedot daļu no savām algām palīdzībai. Atbildi gan vēl neesot saņemt, bet atsaucīgi esot ļaudzes, kuriem pašiem nemaz neklājas tik viegli. Jaunajam centram jau kāds uzdāminājas televizoru un datoru, kāds atnesas grāmatas, bet cits ievārījumu burciņu. Un lai arī ziedojumu kastīt pildās lēni, ir cerība, ka šī būs vieta, kur Ziemassvētku brīnumam noticēs ikvienas sirds.